Oi, you! Shut your mouth and look at my wad! Yo, yo, money! This is a journey into money. Loads of money. Arnon, 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 it's loads of money. Hola gamers, ¿qué tal? Aquí es un humilde servidor de siempre trayéndoles hoy lo que sería un tutorial de cómo tradear y ganar dinero en Team Fortress 2. Me gustaría recalcar que en este video abarcaré tres partes importantes del intercambio que son prácticamente básicas para cualquier persona que quiera introducirse a este mundillo. Así que sin nada más que decir, comencemos. La primera parte de este tutorial estará dedicada a las páginas de intercambio del Team Fortress 2. Si bien no pienso hablar sobre cómo funciona cada una, es necesario saber en qué consiste una de ellas, en específico. Y me refiero a Backpack.tf. En Backpack.tf encontraremos el precio de básicamente todos los ítems del juego, ya sean Australiums, inusuales de todo tipo, Strange, gorros normales, etc. Incluso podremos ver el precio que tienen los objetos de nuestro inventario. Para hacer eso debemos loguearnos en la página mediante Steam y a continuación iremos a My Backpack, tal como se muestra en el video. Aquí encontraremos nuestro inventario actual de Team Fortress 2 con todos los precios correspondientes para cada ítem que poseemos. El precio de los ítems que tengamos estará siempre representado en metales refinados o llaves, o sea, el pior del juego. Para los espectadores que no sepan qué es el Pure, es básicamente la moneda general con la que se puede comprar y vender cosas en Team Fortress 2. El Pure consta de llaves, metales refinados, metales reciclados y chatarras. Actualmente la llave de Team Fortress 2 está entre 53.11 refinados y 53.33 refinados. O sea, 53 refinados y 2 chatarras. El refinado equivale y siempre equivaldrá a 3 reciclados. Un reciclado equivale y siempre equivaldrá a 3 chatarras. Y la chatarra equivale a a dos armas genéricas del juego. En el caso de que queramos algún ítem que vimos por ahí, nos dirigimos a Pricing y hacemos clic en Price Grid. Aquí encontraremos todos los ítems del juego, exceptuando inusuales. Mediante el filtro que se muestra en la pantalla, podremos buscar los ítems que necesitemos, ya sean cosméticos, arma bots, cajas o incluso herramientas. Podremos escribir el nombre del ítem en inglés para encontrarlo automáticamente junto a su precio. En el caso de que queramos adquirir algún ítem, hacemos clic en el precio de ese ítem y nos dirigimos a Item Information. Ahí encontraremos a las personas que venden el ítem y las personas que compran el ítem. Por supuesto, las ofertas del lado izquierdo son personas o bots que venden los ítems y las ofertas del lado derecho son personas o bots que compran el ítem, así que mucho cuidado con eso. Si llegamos a querer ver el precio de un inusual o burla inusual, vamos a Pricing y cliqueamos en donde dice Browse by Item. Ahí aparecerá una serie de cosméticos y burlas de las cuales elegimos el que queramos y luego elegimos su efecto. En ese momento nos aparecerán las personas que venden el inusual junto con las personas que compran el inusual. Como vieron anteriormente, esta es la funcionalidad básica de Backpack.tf, muy importante de recordar ya que cada vez que necesites ver los precios de algún ítem específico, debes ir a este lugar para tener una referencia clara de cuánto vale. A continuación voy a dar un dato importantísimo a la hora de tradear con alguien, ya sea un bot o una persona real. Si queremos ver cuánto vale un ítem que posea esta persona o este bot, debemos ir a su perfil, hacer clic derecho, copiamos la URL de la página, y la pegamos en Google Chrome. Cambiamos todo hasta .com por backpack.tf. Eso nos va a trasladar hacia su perfil de backpack, viendo así el valor de todos los ítems de su inventario. Ahora que entendemos lo básico sobre backpack, podemos pasar hacia otras páginas de intercambio, tales como scrap.tf, tradeit.gg, scientrading.net, tf2mart.com y tf2trade.net. Todas estas páginas son para comprar y vender ítems de Team Fortress 2. En el caso de que no esté el ítem que querías en Backpack.tf, puedes viajar hacia uno de estos sitios, los cuales pueden llegar a tener el ítem que tú quieres. Y cada página será dejada en la descripción de este video. 
Ahora continuamos con la segunda parte de este tutorial, la cual sería... En la parte anterior del video descubrimos el lugar más indicado para revisar el precio de los items, además de ciertas páginas para comprar estos items. En esta parte veremos cómo obtener el pure para adquirirlos. Es bien sabida la frase, hay que invertir dinero para ganar dinero. En este caso será así. Necesitamos crear una base para comenzar a tradear. Si comenzamos con armas, cajas o items que el juego no atropee, es muy probable que no consigamos concretar casi ningún trade, por lo que revisaremos los lugares para conseguir ya sea llaves, metal o items varios. Este lugar es para jugadores que nunca han comprado nada en Team Fortress 2. Si tú ya eres premium, por favor, salta a este lugar hacia el siguiente. Gracias. Como primer lugar hablaré de la tienda Manco. Si tú eres un jugador que nunca ha hecho una compra virtual dentro de Team Fortress 2, debes sí o sí realizar tu primera compra de items en la tienda Manco. La tienda Manco le otorga una membresía premium a cualquier jugador que compre un item dentro de ella. Para los que no sepan lo que es tener una membresía premium, es básicamente que cada item que tú tengas o tendrás en un futuro será completamente intercambiable. Además podrás usar el mercado de Steam permanentemente. Hay que aclarar que la tienda Manco posee precios ridículamente exorbitantes en variados productos del juego, por lo que el único ítem, y repito, el único ítem que recomiendo comprar dentro de la tienda es la llave de suministro en Manco. Ni gorros, ni armas, ni burlas, ni nada más que una llave de suministro en Manco, ya que es el ítem con el precio más razonablemente justo que hay en la tienda. Una vez hayas hecho tu compra en la tienda Manco, serás premium para siempre y tendrás el ítem que hayas adquirido. Queda recalcar ciertas cosas importantes sobre tu primera compra en la tienda Manco, así que mucha atención. Una vez que hayas realizado tu primera compra en este lugar, el ítem que hayas comprado tendrá 7 días de retención. O sea, no lo podrás intercambiar con nadie por una semana. Por eso, reitero que solo debes comprar un ítem en la tienda Manco y solo una vez en la vida, <ríe> en serio. El segundo dato importante sobre tu primera compra será que el mercado de Steam estará bloqueado para ti por 30 días. Esto es una medida de seguridad de Steam para evitar estafas y robos. En cualquier caso, lo que nos importa es el intercambio, así que es muy seguro que soportarás esos días con mucha facilidad. En el segundo lugar hablaré de Marketplace.10. Para las personas que ya hayan realizado su primera compra en Team Fortress 2 y no tengan muchos items dentro del juego, este sitio es perfecto para conseguirlos a un buen precio. En Marketplace.tf encontrarás una gran variedad de items de Team Fortress 2, Dota 2 y Steam, a un precio bastante reducido en comparación con la tienda Manco. Para utilizar este sitio simplemente debes loguearte y tener acceso a una tarjeta de crédito. El precio de cada item estará siempre evaluado en dólares, por lo que es bueno chequear el valor del dólar en tu país antes de realizar cualquier tipo de transacción. El lado positivo de este sitio, además de sus bajos precios, es que no agrega ningún tipo de impuesto a tus compras. O sea que si vas a pagar 2 dólares por algún item, terminarán cobrándote exactamente esos 2 dólares. Completamente recomendado. En el caso de no tener acceso a una tarjeta de crédito o a una cuenta de Paypal, puedes ir a foros de Team Fortress 2 Latinoamérica en busca de personas que vendan items vía depósito. Por ejemplo, si eres una persona residente de Chile, tendrías que buscar a alguien que venda items vía depósito a cuenta root. Si eres de México, vía depósito a OXO y así. Es importante que, en caso de que vayas a adquirir items depositándole dinero real a alguien, revises la reputación de esa persona y si es de confianza o no, para evitar robos. Se recomienda utilizar este método en foros de Facebook de Team Fortress 2, ya que tendrás más posibilidades de encontrarte y concretar una transacción con alguien legítimo. En la descripción dejaré el grupo de Team Fortress 2 en los que puedes buscar personas que vendan items por efectivo. Ahora pasamos a la tercera parte, de nombre... Una vez hayamos conseguido nuestra base, tendremos la oportunidad de comenzar a tradear. Para cualquier persona que se esté iniciando en este rubro del intercambio, le recomendaré lo siguiente. Tradear con personas. Muchos quizás digan que tradear con bots es la manera más fácil de tener ganancias, lo cual suele ser cierto, pero no para personas nuevas en el ámbito. Por lo que es bueno comenzar a intercambiar con alguien de carne y hueso que te responda y converse contigo respecto a qué cosa podrías venderle y qué cosa podrías comprarle. Ya tienen la fuente de todos los precios de nombre backpack.tf en caso de que quieras corroborar algo, por lo que simplemente te queda interactuar con otra persona y llegar a un acuerdo. Ahora, es importante saber que tú estás aquí para ganar, no para comenzar a perder hasta quedar sin nada. Así que explicaré una sencilla forma para comenzar a hacer ese profit que tanto quieres. 
La manera más fácil para ganar profit es comprando barato y vendiendo caro. Pero no me voy a quedar simplemente en esa frase. Para conseguir este cometido debes ir a backpack.tf y buscar algún cosmético de interés que haya por ahí. Por ejemplo, el Antarctic Parka de Soldier. Este cosmético vale 9 refinados con una chatarra según Backpack y se vende a 9 refinados con 7 chatarras, por lo que perfectamente lo podrías comprar y revenderlo a 10 refinados con 6 chatarras. Ahora involucraré algo que quizás no todos conozcan y es vital para ganar siendo principiante, y me refiero al overpay. El overpay aparece cuando estás vendiendo algo de supongamos 10 refinados y alguien quiere pagarte esos 10 refinados en items. El overpay significaría que esa persona debe pagarte desde un 15 hasta un 30% más de lo que vale tu item solo por el hecho de no estar pagando con metal. Mediante esto puedes ir cobrando un poco más del precio establecido de tu item e ir generando pequeñas ganancias. Si tu item vale 10 refinados, puedes sacarle 12. Si vale a 20, sácale 25. Si vale una key, sácale una key y media y así. Ya que vimos cómo sacar profit, pasemos a la última parte del video, la cual se llama... Hay dos cosas muy importantes que debemos tener sí o sí a la hora de realizar cualquier intercambio. La primera sería el Steam Ward móvil activado. Para los que no sepan lo que es el Steam Ward móvil, sería básicamente el sistema de seguridad implementado por Steam que nos permite acceder a nuestra cuenta y confirmar todas nuestras transacciones. Si no tenemos el Steam Ward activado en nuestro teléfono, cada intercambio que hagamos tardará 15 días, por lo que es vital activarlo ahora mismo si es que no lo tienes. Para activar el Steam Ward móvil en tu teléfono, debes descargar el Steam en algún dispositivo móvil, loguearte, hacer clic en las tres barras que hay en la izquierda, clicar en donde dice Steam Ward y finalmente clicar en donde dice agregar autenticador. Steam te dará una serie de instrucciones que debes seguir para activar el autenticador. Una vez hayas activado el Steam Ward, la aplicación te dará un código personal de recuperación. Ese es el código que demuestra que eres el dueño de la cuenta en caso de algún problema que tengas en el futuro. Finalmente, te quedará esperar una semana para intercambiar instantáneamente ya que Steam bloqueará tus intercambios por ese periodo con el fin de evitar, como dije anteriormente, estafas y hurtos. Pero es un precio completamente justo por intercambios instantáneos. Y como último punto importante a considerar en esta parte, quedaría el ser paciente. Camaradas, este proceso para ser un buen trader toma tiempo y adquisición constante de experiencia, por lo que deben ser fuertes y continuar tradeando hasta que comiencen a ganar conocimiento completo en cada esquina de este entretenido mundillo. Así que sin nada más que decir, se despide su humilde servidor deseándoles una buena vida y un buen trade. Cualquier duda por favor dejadla en los comentarios. Nos vemos.